¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deporte de Mol TV. Como cada día jueves nos reunimos para hablar de distintos deportes. Hay un deporte que no habíamos tenido la posibilidad de tocar, no habíamos posible, la, tenido la posibilidad de hablar con algunos eh, de los exponentes nacionales. Y vaya de qué manera ser el primer exponente chileno que tenemos de, este, de esta disciplina en nuestro país. Acaba de ganar el Campeonato Nacional de Ajedrez, clasificando a unas nuevas Olimpiadas Mundiales, las del 2024. Ya se hizo conocido eh, hace dos años atrás por lo que llamaron la jugada del siglo. Entre otros nombres que le pusieron. Vamos a conversar de eso con él, de ajedrez. Vamos a hablar hoy día con Pablo Patricio Salinas Herrera, actual campeón chileno de ajedrez. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación de Agenda de Deportes. Hola, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Oye, Pablo, no, 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 no. Eh, sí, te decía, yo ahí te hacía la presentación, decía... Reciente campeón nacional, reciente campeón chileno eh, de ajedrez. Cuéntanos un poquito de eso, cuándo fue el torneo, cómo fue todo que te acaba de consagrar campeón chileno. Eh, bueno, fue ahora en mitad de febrero, más o menos, y como todos los años se hace un torneo ahí cerrado entre 12 jugadores, donde bueno, todos tienen que clasificar para poder jugar, y ahí clasificaron harto, digamos, de la nueva generación, así que fue un torneo... Eh, como nuevo para mí, porque siempre jugamos como los mismos. Ahora había como mucha gente joven y nueva, así que eh, está bueno eso. ¿Y cómo se son esas clasificaciones? Porque tú dices tienen que clasificar 12. ¿Cómo, cómo clasifican? Eh, ¿Hacen torneos regionales, comunales? ¿Cómo, ¿Cómo es esa clasificación? Sí, hay, hay unos torneos que se llaman como las semifinales. Entonces, como yo había salido campeón de Chile también el año anterior, eh, yo estaba clasificado directo. Digamos. Y todos los otros tienen que clasificar, digamos, en unos torneos. Así que ahí clasificaron, digamos, 10 eh, y un invitado también. ¿Y eso lo, lo elige, el invitado también lo elige la, la federación? ¿cómo lo la federación? Sí, la federación elige ahí, generalmente invitan a alguien que tenga el mayor eh, ranking posible y ahí si es que él no puede, bueno, ahí va bajando hasta que, hasta que alguien acepte, digamos. Oye, está, hablaste y lo dijiste ahí de la, estas nuevas generaciones, dijiste, primera vez que, que supongo ves tanta gente nueva, tanta gente joven. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay, hay, más, hay, más, hay, 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 hay nuevos exponentes eh, del ajedrez? Eh, ¿O tiene que ver de que se han ido retirando los que, los que estaban jugando contigo antes? Eh, bueno, tiene que ver un poco de ambas. La verdad que hay varios jugadores que ya están, de hecho, fuera del país. Eh, por ejemplo, tenemos de los GM, creo que eh, estamos dos en Chile, que sería el Iván Mori y yo. Cristóbal, que eh, digamos también que me ha destacado, generalmente está como en el extranjero la mayor parte del tiempo. Y tenemos otros que viven en España, y yo creo que tiene que ver un poco eso, pero también es cierto que en todo lo que es pandemia, por lo menos, a la GRE como que hubo un boom. Entonces muchos empezaron a meterse, y como que también varios chicos se motivaron más que, que todo, digamos. Entonces como que se vio que, que están saliendo jugadores así como... Era un poco raro porque como que uno de repente no los conoce mucho porque estamos todos como en el medio y de repente como que salieron de la nada y todos juegan como súper bien. Entonces eso está, está bueno para mí porque estábamos como un poco, un poco mal en eso, <ríe> la generación es nueva. Así que la otra vez de hecho ya la con Cristóbal y, y conseguíamos los dos que, que queríamos que hubiese gente más joven y, y que esté pegando fuerte, ya que nos conviene a todos, la verdad. Y, y aparecieron y con, un, con un buen nivel, dices tú. Sí, con un buen nivel, sí. O sea, hay hartos que tienen muchas chances de ser, no sé, maestros internacionales, después gran maestro. Así que está bueno eso, digamos, el, el ambiente juvenil en Chile. Porque como te digo, hace un par de años, bueno, un poquito más, <risa> se veía como medio, medio oscura la cosa. Pero ahora como que está, está como retomando. Me gustaría ahondar un poquito en esto que hablas del el boom durante la pandemia. Yo eh, había leído por ahí algunos artículos que hablaban de esto, del boom durante la pandemia. De, a, a algunos les dio por, el, por esto del, 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 de hacer bicicleta en las casas y a otros eh, directamente con el ajedrez. Eh, yo tengo, te, que, creo entender que es porque tú podías jugar con la computadora, eh, podías jugar con, con, eh, a distancia. Eh, ¿A qué se debe crees tú este boom? Si es algo más o menos a lo que, a lo que, a lo que te estoy hablando. Eh, o sea, lo que pasa es que, bueno, yo no estoy seguro, pero siempre sabía que el único deporte que se puede hacer, porque el ajedrez es un deporte, <risa> el único deporte que se puede hacer online es el ajedrez. 
Entonces, no es que yo esté jugando contra una máquina, sino que estoy jugando contra una persona en el mundo. Puede ser un, no sé, un norteamericano, un ruso, un chino, puede ser cualquiera. Entonces, tú puedes estar sentado, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Rancagua, y no es necesario que yo esté viviendo, por ejemplo, en Santiago o en otro lado, puedo ir donde, donde yo quiera, digamos, y puedo jugar, eh, digamos, contra cualquier persona en torneo. Eh, bueno, no son oficiales oficiales, pero como que se está dando harto impulso a esto del internet. ¿eh? Obviamente para los torneos oficiales uno igual tiene que viajar, digamos, al extranjero. Que, bueno, después vamos a tocar ese tema que ahora nosotros también tenemos hartos viajes y todo. Y, y claro, como estamos todos encerrados, en el fondo no, no había mucho que hacer y ahí la gente se metió a, a lo que es, digamos, el, el tema de la jera. Y luego ya con Gambito Dama ya se disparó la, la cosa. Está mucha ¿Ah, gente sí? ahí jugando. Sí, no, mucha, mucha. A, a mí me hablaba gente que me decía, oye, yo jugaba cuando era chico, quiero volver a jugar, no sé si haces clases o no. Entonces yo tengo amigos que hacen clases, los diría con ellos. Y como que veía que había mucho interés de gente nueva que... Y por lo menos a mí es lo que más me gusta de esto, que es como gente nueva que se renueva un poco el ajedrez. Porque el ajedrez, bueno, te tiene que haber sonado un poco que es como, como que está un poco como lejano. Como que la gente dice, no, muy difícil. Como que tiene como un estigma que, que no, que es como más negativo que, que bueno para mí, digamos, en los tiempos que corren. Y el tema es que el ajedrez es un deporte cualquiera que cualquiera puede aprender. No es difícil. Lo que pasa es que como cualquier cosa en lo que uno haga tiene que... Tiene que dedicarse su tiempo, pero para aprender a jugar y jugar así tranquilo, eh, se puede hacer muy rápido. Entonces, como que eso me, me gustó, que, que se metió mucha más gente. Oye, me llamó la atención también lo dijiste, esto de, de, de esta serie Gambito de Dama. Eh, la gente quedaba un poco prendida con el, al ver la, la serie, imagino, y, y se volvían a jugar. Y aprovechando, aprovechando también de jugar, eh, eh, me imagino, por computador, o, o, o preferían jugar cara a cara. No, o sea, por ejemplo, toda la gente que, que yo he conocido obviamente es por internet, todos juegan por internet, es que las plataformas hoy en día son muy buenas, entonces como que es muy fácil simplemente apretar un clic y esperar que te toque contra cualquiera, y ahí, bueno, empezamos a jugar, entonces como muy fácil. Claro, después cuando ya hay algunos que ya se interesan mucho más, y claro, quieren jugar presencial, tienen que meter un club, pero eso ya es como para los que ya agarran como mucha, mucha fuerza con el tema. A mí en lo, en lo personal, con tal de que la gente sepa jugar, para mí ya es muy bueno. Oye, ¿y a ti qué te pareció esa serie? Más allá eh, de, 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 esto de, que, de lo que trajo, para, porque para ti es bueno, positivo, que gente le haya, se le haya interesado el ajedrez, pero en general, a la serie, ¿qué te pareció a ti? Eh, no, o sea, yo la verdad que la, la vi como en dos días, así que, o sea, a mí me gustó, la verdad. O sea, o sea, bueno, de hecho hay muchas películas que traen como el tema del ajedrez, entonces yo en realidad lo que estaba más pendiente era que si la movía o las cosas estaban bien. Y obviamente se asesoraron bien porque había grandes maestros que, que se asesoraban. Y es como un poco parecido. Lo que pasa es que en el ajedrez no hay... <risa> claro, lo que pasa es que nosotros no usamos droga ni, ni, ni alcohol, digamos, para pa mejorar. Pero tiene algo, tiene, tiene cosas similares, sobre todo el tema del estudio. Y, y si bien no se hunda mucho en eso, porque bueno, es una serie también, eh, se notaba que la chica estaba todo el día con el ajedrez, digamos, o sea, lo tenía en su mente todo el rato. Entonces, como que tiene, tiene, tiene harto, digamos, tiene, tiene más cercanía que, que lejanía, digamos. Y, y es así, por ejemplo, cuando tú estás jugando, porque yo, yo me, me recuerdo ya cuando estaba jugando, miraba hacia el techo y se iba, se iba imaginando la, la jugada. ¿Es tan así o no? Eh, al, algunos sí, algunos sí. Los que son más teatreros les, les gusta así como miran para el lado y eso. Yo la verdad que no... Siempre estoy mirando ahí el, el tablero, de verdad. Pero hay otros que, por ejemplo, uno de los más famosos que está ahora, que es Nakamura, Hikaru Nakamura, que hace cosas en Twitch y cosas de stream, de ajera. Eh, claro, de repente empieza como mira para arriba y empieza a calcular acá, acá, acá. Ah, ya, esta es. Pero eso ya depende, digamos, de, de cada uno, digamos. Pero hay algunos que sí, o sea, yo, yo he visto varios, he visto varios. Me ha tocado contra varios también. Mira, sí, yo, yo, yo la verdad que lo veía, dije yo, esto debe ser como más eh, espectáculo, show, porque es una serie, claramente que, mm. que le serán incorporando cosas para, para que sea un poquito más sí. eh, 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 <risa> para la televisión. Pero, pero mira, existe la vida real eso. Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno ya tiene como un cierto nivel, eh, tú ya ni siquiera usas el tablero para ver la jugada. Por ejemplo, yo también, eh, no sé, yo puedo jugar con otro ajedrecista, digamos, a ciegas, o sea, sin tener tablero ni nada. Yo le digo las coordenadas, no sé, E4, él me dice C5, y podemos jugar así 
sin tener un tablero, digamos. Entonces, eso mismo se llevó, pero ahí con, con más con más show, para que no sea como tan, <ríe> tan raro, digamos. Así que no, está, Mira, está bueno. O sea, a mí me, me, me gusta. Es que a mí me gusta que, que haya como esto. Porque como el gerente era como demasiado como estructurado para mí. Como que era demasiado. Entonces, como que haya show no, no me molesta, la verdad. A mí, por lo menos. Sí, claro, es que, que llamaba la atención, pero mira, interesante que aclararlo, porque yo creo que mucha gente quizás le pasó lo mismo, eh, eh, decían cómo se iba a imaginar ahí mirando el techo, toda la jugada, y, y, y pasa, mira, mira, interesante, saberlo. Y, y en, el, en el caso, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de, de, de este boom eh, de jugar por, por, por internet, eh, en el caso tuyo, por ejemplo, eh, ¿hay diferencias entre jugar, por ejemplo, eh, claro, hay otra persona al otro lado? pero hay una máquina entre medio, no estar cara a cara, no estar con, con la persona frente a frente, con el tablero al medio, ¿es distinto? ¿Es lo mismo? Eh, ¿Se pierde algo? Sí, o sea, para mí es eh, muy, muy distinto. O sea, yo juego mucho mejor, digamos, en, pres en presencial que online. Y lo que pasa es que es un poco lo que dices tú, que, que de hecho es como, es como la clave, digamos, que estamos frente a frente, entonces yo te miro a ti y veo si es que estás nervioso, si es que no estás nervioso. En cambio, claro, nosotros cuando jugamos por internet simplemente vemos la pantalla. No vemos a la persona eh, cómo se siente ni nada. Entonces eso también es un poco extraño porque también hubo un boom de trampas también. Que de hecho salió hasta una noticia que un chico le había hecho trampa a Magnus y, y todo ese tema. De hecho eso yo creo que es la única parte negativa de todo esto. Pero es súper controlable, de hecho ahora cada vez hay menos. Pero o sea, es un poco distinto por eso, digamos. Pero igual, como va avanzando las cosas, eh, yo creo que un error sería como eh, rechazar esto. Sino como que, de hecho, yo hablaba con otros colegas, le decía, bueno, hay que empezar a jugar torneos presenciales, digamos, porque hay que subir el nivel. Pero también hay que estar preparado para lo que viene ahora en Internet, porque eh, Chef.com, que es como la plataforma más grande del mundo, eh, está haciendo torneos con buenos premios, eh, juegan lo, los mejores jugadores del mundo. Entonces, por ejemplo, para mí jugar contra, no sé, eh, Carson, que es el campeón del mundo, es súper complicado porque él juega en un circuito como cerrado, digamos. Pero, por ejemplo, ahora yo me lo puedo pillar jugando por internet. Entonces, eso también es, es muy bueno. Ah, te, te, ¿Te lo podéis pillar? O sea, tú, yo, eh, eh. ¿tú, tú podéis pillar a, a Carson jugando por internet? Sí. Sí. sí, sí. Mira, pero, pero, o, obviamente, pero, obviamente, igual es, es, es difícil también jugar porque el tipo no va a jugar contra... A eso voy. Contra cualquiera, Si yo me lo pillo, no, no va a jugar conmigo, yo creo. Claro, no, o sea, es que por ejemplo, si yo tengo un buen ranking y lo desafío, él dice, bueno, va a jugar un poco, si es que sí o si no. O hay algunos torneos que son todos los martes, que solamente pueden jugar gente que tenga título, y ahí te puede tocar, como no. O sea, yo juego con la mayoría en esos torneos. Ya, pero, pero ahí, tú, tú, por ejemplo, yo, yo no, no es que yo me pueda poner, digo yo, soy ranking tanto, o sea, te tiene que haber no, una no, buena no, forma que, que, que te, sí, te valide, no. porque yo sí, puedo sí. llegar y decir, Manuel Rojas, yo <risa> te, claro. tengo tal ranking y quiero jugar con cárcel, no, 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 es que la, en las páginas, claro, tú tienes que ir jugando y aparte igual, eh, yo tuve que mandar mi pasaporte para que supieran que era yo, etcétera, etcétera, pero eso es como para verificar el tema de los títulos, entonces, como es otra, otra cosa. Pero claro, tú te puedes pillar, digamos, al campeón del mundo, que eso es lo, lo importante. Claro, claro. Por último, desafiarlo, que si, no, si no me tomas sí. cuenta, ya por último ya lo, desafío al campeón del mundo y lo que se juega conmigo. Claro, sí, ahí depende de <risa> oye, oye, a medida que vas conversando, Pablo, me van haciendo muchas preguntas. Y, y bueno, sí. tocaste este, este tema de las, tra de las trampas. Eh, y dijiste que, que claro, con, con, con la tecnología era como, eh, lo que te entendí por lo menos, que era un poco más fácil eh, poder, poder llegar a eso. Eh, ¿Existe la trampa en el ajedrez? Sí. Sí, sí. A mí, a mí me han hecho trampa, de hecho, eh, y muchas veces. De hecho, por eso, eso es como lo único malo que tiene, el, como te repito, el ajedrez en línea. Bueno, hay otros más osados que lo hacen en presencial, y eso ya, bueno, hay que, <ríe> hay que hacerlo, digamos. Eh, bueno, yo no lo haría por ningún caso, pero bueno, eso es cosa mía. Pero, por ejemplo, mira, para contarte así algo, un torneo que era serio, porque hay gente que hace trampa porque hace trampa, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros nos tocó jugar una Olimpiada online, ¿qué se llama? Y a, a mí, nosotros nos toca jugar contra Jamaica. Entonces, yo tengo un ranking de 2.500 y algo, ¿vale? Entonces, me toca con un 1.900, o sea, muchos puntos de diferencia, 600 puntos de diferencia. Entonces, lo, lo más normal es que yo le gane, y le gane es fácil, ¿ya? Entonces, empezamos a jugar, y el tipo me, me masacra. Entonces, yo digo, pero, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, él no tiene ese ranking 
porque esto no, no, no es normal, digamos. O sea, no es como que fue suerte, o sea, es, es algo... Y claro, él obviamente lo hizo poco, digamos, <ríe> por decirlo así, lo hizo poco piola, <ríe> porque me ganó a mí, le ganó a otro gran maestro, le ganó a otro gran maestro. Y después, claro, nos enteramos todos que el tipo había hecho trampa. Y hizo trampa en una limpia online, o sea, no es como que hizo trampa en una partida que no tiene ninguna importancia. Entonces, está como grave, pero como ya no ha habido tantos casos, la gente ya creo que como que dejó de hacerlo. Pero en plena pandemia, tipo 2020, ahí ya hubo mucha, mucha trampa. Pablo, pero ¿y ahí tú, tú solo te das cuenta porque te masacró o, o, o hay otra forma de darte cuenta de que, de que realmente te hizo trampa. Eh, sí, es que lo que pasa es que uno sabe las fuerzas, digamos, de un jugador de, de tal nivel, digamos. Entonces, claro, cuando ya te hacen muchas jugadas que tú dices, bueno, esta jugada como que no es muy normal, o esta jugada no es para un tipo de este nivel, como que ya hay un... O sea, yo sabía de inmediato apenas estábamos jugando, digamos. O sea, a ver, yo lo que vi es que el, que el ranking ese que tenía no era. Entonces ya era raro. O sea, este chico, o, 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 o digamos... O estuvo todos los días entrenando en la, en, la, en la pandemia, digamos, o no sé, un genio o algo así, cosa que improbable, o sea, muy, muy bajo, digamos, y la otra es que me estaba haciendo trampa, y efectivamente estaba haciendo trampa. ¿Y cómo te diste cuenta que te haciendo trampa? No, es que por la jugada, por la jugada, es que por la toma de decisiones también, porque uno les va poniendo ciertos, como trabas, por decirlo así, como ciertas pruebas, digamos, en la partida, ciertas jugadas, ¿cierto? Entonces, decisiones muy rápido y siempre la mejor, como que ya es raro, digamos. O sea, si Carcel lo hace, bueno, eh, campeón del mundo está, eh, es como lo normal, digamos. Pero ni, ni, ni él es tan perfecto. O sea, tú ves las partidas, igual hay errores. Entonces, como que cuando ya alguien te juega muy... Todas las buenas, es muy raro, digamos. O sea, no digo que no pase, pero es muy raro, digamos. Pero, pero Pablo, y, y, y para hacerlo eso, porque tú dices que eh, es muy raro por, por la jugada, porque le pongo una traba, una traba yo y, y, y él sale muy fácil de eso, pues, eh, no es su nivel. Eh, él está, no sé, con otro computador al lado. Eh, pero, puede, mirando, puede ser cualquier ¿tú? cosa, puede ser un computador o puede ser, no sé, el teléfono. O sea, el teléfono a mí me gana. Si tiene un programa muy fuerte, me gana. No, no solo a mí, le, le podría ganar a, a, a Magnus. La tecnología ¿Ah, sí? es muy fuerte, sí. O sea, la máquina, la máquina es capaz de ganar, de ganar al, al humano. En la GDR es por lo menos. Sí. O sea, el, el humano es, yo diría que, no, ya no sé, 98% de probabilidad de que no le puede ganar. De que hacer empate, eso es otra cosa. <ríe> Empatar es otra cosa. Yo creo que sí se puede. O sea, Carson podría empatar con la máquina. Porque te hacen líneas que sabes que no va a perder, y, pero eso ya es otra cosa. No perder es otra cosa. Pero ganar, ganar es ya es muy difícil. Ya, perfecto. Eh, 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 me, me llama la atención, Pablo, disculpa, eh, que tú dices, ya, este tipo me hizo, me hizo trampa y yo estoy en una Olimpiada de ajedrez online. Y, sí, estamos y, con y, cámara no y, todo. Ahí, y no hay árbitro, no hay que sí. te ve. No, sí, sí hay. Y, es que lo que pasa es que después de todas las partidas se van revisando. Se van revisando. Obviamente yo le dije al capitán que yo le dije, oye, eh, bueno, acabo de la partida porque uno ve al, puede ver al tiro de la partida. Entonces yo dije, y uno puede hacer un análisis como inmediato a la partida, la página lo pueden hacer. Y le dije, oye, me hizo 99% de, de precisión, o sea, o este tipo o juega con un GM o, o está haciendo trampa. ¿eh? Entonces él reclamó y un par de días después efectivamente había hecho trampa. ¿Y ahí qué pasa? ¿Te, te no, o sea, me, devol, me devolvieron el punto, digamos. Y él, ah, todas las partes que, o sea, y él todas las partes que jugó le dieron cero. Y obviamente es sancionado también, porque se supone que en teoría es un juego de caballero, entonces no <ríe> hacer trampa, digamos, no. Claro, lo, lo sancionaron, digamos, o sea, yo no, no lo he visto nunca más, digamos. Chico. Y, era, y era, un, era un chico, o sea, no, no era un adulto, era un cabrón, o sea, tenía 18 años. Pero... Ya, y tú dijiste que también se podía hacer, incluso se podía hacer trampa eh, cara a cara. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, que... ahora... Ahí, 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 ¿Cómo se hace? Ya, o sea, pues, hay varias maneras, pero por ejemplo ahora en el campeonato de Rumania, que fue en, en febrero cuando nosotros estamos jugando en el campeonato de Chile, ellos estaban jugando en el campeonato de Rumania, y un tipo tenía un teléfono escondido en el baño. Entonces él decía, eh, el árbitro puede ir al baño, ya iba al baño, y, y ahí sacaba un teléfono que tenía escondido, veía la mejor jugada, la hacía en el tablero. Y claro, ¿por qué sospecharon? Porque 
Y al baño fue el baño como 10 veces. Y no estaba tomando ni agua. Claro, entonces, claro, fue como 10 veces al baño, entonces dijo, bueno, ¿qué, ¿qué pasa acá? Y fueron a ver y, y le dijeron que, que parara. Y investigaron todo el baño y ahí había un, un teléfono ahí, con la posición y todo. Entonces, bueno, ahí lo echaron del torneo y eso. Y pero todo ayudado la tecnología, ¿eh? ¿Cómo? Ayudado la tecnología también. Porque ahí sí, el teléfono. No, o sea, Sí, no, yo por ejemplo estoy, por ejemplo aquí estoy con mi computador, entonces yo pongo posiciones, eh, analizo, digamos, ya, si él me juega, si mi rival me juega acá, yo hago esto, o por qué está no, por qué está así. O sea, ahora uno estudia con la tecnología, o sea, sí, es muy fuerte. Ay, bueno, qué bueno. Oye, vamos a entrar un poquito también a conocer lo, lo que ha sido tu carrera. Eh, nos ha mostrado un poquito el, 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 el mundo del, de, de lo que es el, el ajedrez. Eh, Pero online. Y, y online también. ¿no? Y, y hemos conocido un poquito también de, de la serie Gambito Dama, que algunas cosas que uno, uno, uno se... Ahora me voy a mirar el techo, una de esas se me ocurren cosas también. Eh, oye, claro. <ríe> sí, Pablo, eh, cuéntanos un poquito de tu, de tu carrera, tu vida. Eh, Partiste muy, yo leía por ahí tu biografía, partiste muy pequeño, eh, oriundo de San Pedro de la Paz. Eh, ¿Cómo llegas al mundo del ajedrez? Eh, bueno, o sea, llegué como, tenía como ocho años, que aunque no lo creas, no es tan joven. <risa> Hoy en día parten hasta de cinco años, hasta menos, digamos. Entonces, claro, como que yo tenía un amigo que me enseñó, y como que apenas me enseñó como que... Como que flechazo, así, me enamoré del, del ajedrez. Porque, bueno, cuando uno es chico, ¿no es cierto? No sé, yo jugaba la pelota, ping-pong, jugaba, digamos. Pero cuando conocí el ajedrez, como que, así como que me enamoré. Y ahí como que no pude parar de, de jugar. Entonces ahí empecé como a investigar un poco más. Obviamente mis papás, por suerte, siempre me ayudaron, me apoyaron. O me apoyan de esto. <ríe> y eso también llevó, digamos, al, a, al, a donde estoy ahora, digamos. Entonces, fue como eso, así como ese flechazo y de ahí como no parar nunca. ¿Y te, te fue difícil aprender? Porque tú, lo, tú decías delante, decías una de las cosas que por la gente muchas veces como que le saca un poco el quita el ajedrez, como que piensa que, que es difícil. Y, y claro, yo creo que una de las cosas por la que mucha gente dice, chuta, ve el tablero, ve que la, los distintos movimientos, que unas piezas se mueven de una manera u otra, otra, ven como, chuta, esta cosa es, es muy difícil. Eh, tú decías, pero no es difícil. No, es muy fácil, o sea, te digo que niños de 4 años, 5 años saben jugar a ajedrez, pero no, no es broma, o sea, de verdad, saben jugar a ajedrez. Una cosa es saber jugar a ajedrez, cómo se mueven las piezas, y otra cosa ya es la competencia, eso ya es otra cosa. La competencia sí es difícil, porque ahí tú tienes que estar, es como cualquier deporte, tienes que estar entrenando. Por ejemplo, no sé, eh, por decirlo así, eh, a ver, algún deporte <ríe> como... Eh, claro, por ejemplo, no sé, en el básquetbol tú sabes que tienes que tirar al, al aro, ¿no es cierto? Pero claro, eh, para llegar al aro también hay que saber ciertas reglas, que por ejemplo no puedes caminar con la pelota en la mano, tienes que hacer ciertas reglas. Entonces esto es como similar, y obviamente hay que eh, practicar, o sea, hay que jugar, jugar, jugar. Porque claro, si yo no practico nunca básquetbol y tiro la pelota, no le voy a chuntar al aro, digamos. O si la chunta va a ser de suerte. Entonces sale una vez. Entonces claro, si quiero mejorar, tengo que tirar, no sé, mil veces al aro. Este caso en, con el ajedrez es similar. O sea, tengo que jugar mil partidas, tengo, o más, digamos. O sea, estoy poniendo un número, digamos. Pero para sí, aprender sí. a jugar es súper, súper fácil. O sea, como te digo, niños muy chicos y gente muy mayor eh, aprenden y sin problema. Ahora, claro, para ya ir al torneo, a competencia, eso ya es otra cosa que ahí ya depende de la ganas de cada uno. En mi caso yo soy como más de que la gente sepa jugar, ¿no? O sea, no les obligo a que ya vayan a torneo ni nada, pero que sepan cómo se mueven las piezas, para mí eso ya... Es suficiente, por ejemplo, a mí me ha tocado que estoy con varios, no sé, algunas reuniones, bueno, algunas reuniones, típico que se hace alguna simultánea en alguna plaza del país, y, no sé, un alcalde de repente sabe jugar, otro no tiene idea, me dice, oye, no sé nada, me mueve cualquier cosa. Entonces, esas pequeñas cosas como que trataría ahí como de, de como abrir un poquito más, que, que la gente como que, que aprenda. Yo. Obviamente no, no tiene que ser forzado ni nada, pero... pero Creo que sería bueno que, que todo aprendiera. Oye, a propósito que, que, que no se me vaya, que, que ves, tú dices de las plazas, eh, uno pasa por acá, va en la plaza de armas y siempre hay gente jugando a sí. pues ¿Alguna vez has ido tú ahí o no? Sí, no, varias veces he ido. Cuando era más chico, ya más. 
Es como un... ¿Y qué tal, una... ¿qué tal? Porque hay gente que uno ve ahí, hay, hay señores ya... No, hay, 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 de hay de todo. Hay, ya, hay, ¿sí? hay gente que va a mirar, hay gente que, que juega muy bien, otra que, que, que es como una entretención. No, eso para mí está súper bueno. O sea, la Plaza de Armas de Santiago es como... De hecho, si no me equivoco, como que... Como... Eh, le habían dado como el premio como centro cultural, o sea, como algo cultural, creo, algo así, no me acuerdo. Eh, no, eso, eso es lo que me, me refiero que está bueno. O sea, toda la gente juega, tú vas pasando y dices, oh, mira, yo soy corajera, juega ahí con alguien. Ah, bueno, eso. Sí, perfecto. Y, y ahí, cuando fuiste, ganaste, ganaste siempre, ¿no? Ahí no se dama, como dijiste, ahí un par de veces. Sí, sí, es que lo que pasa es que yo fui, pero como yo era de Conce. Yo cuando vine a Santiago ya jugaba más o menos bien, digamos. O sea, para el, para el nivel de la... Sí, claro. <risa> pero, la por eso, pero o sea, finalmente sí. terminaba ganando, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. No sé, es que, uno, es, es que ahí el, justo hay una mesa, que es la mesa del entra y sale. Entonces, si tú juegas una partida, si ganaste, ¿qué hay? Hasta que, sí. hasta que pierdo, digamos. Entonces, yo no sé, yo jugué como 10 partidas que no me sacaban, después me fui nomás porque ya... <risa> ah, todo, ya. <risa> ah, buenísimo, buenísimo. Oye, entonces, digamos, en tu... Ocho años, ¿y cuándo te das cuenta que, que el ajedrez es lo tuyo? ¿Cuándo te das no, cuenta que eres, que eres bueno también? Lo de ser bueno, no sé. O sea, que uno... Eh, eh, ya, pero ha sido cinco veces <risa> campeón nacional. Sí. Eh, no, no sé, o sea, no, 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 no digo que sea malo, pero Chile. Sí, no, no sé, no te digo que sea malo. Lo que pasa es que como que... El, como que, es que nunca me pregunté eso, porque como a mí me gustaba, yo lo hacía porque me gustaba nomás, ¿me entendés, no? Te entiendo. O sea, no, no era como, sí. ya, soy bueno en esto, lo hago, como que vino de la mano nomás, entre, por decir así. O sea, no, no fue que, que por ganar algo, como que me metí más. No sé si me explico. Porque sí, hay, jugadores que sí, hay, hay jugadores que sí, que ganan un torneo y dicen, bueno, esto es lo mío, entonces sé que no. no. a mí me gustaba tanto que yo jugaba ¿no? y ya, se dan los resultados mejor. Pero no, pero claro, era, era como eso, de, como, es, eso es lo que me pasó a mí, digamos. Mi, mi papá uh -huh. era más preocupado de eso, de que ganar y todo eso, pero eh, no, no como obligación, pero eh, como a él le gustaba mucho más la competencia, a mí me gusta más, el, o sea, no es que no me guste la competencia, pero como que el amor por el ajedrez es como lo, lo principal, digamos. O sea, yo puedo estar todo el día hablando de ajedrez con otro ajedrecista, tiene necesidad de jugar, digamos. Entonces como que era, era otro tema. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo hacías con los estudios si te gustaba tanto? Y bueno, ahí eh, hay que humanizar. Bueno, ¿Ah? eh, sí, sí. No, complicado. Para mí por lo menos complicado. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? Eh, porque... No, no es tan fácil, digamos, en Chile <ríe> como hacer, digamos... Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Claro, lo que pasa es que, no sé, ya yo tenía 15 años, jugaba todo el día, eh, iba al colegio, obviamente, me iba, yo era un alumno regular, la verdad. Porque obviamente, en vez de estudiar, no sé, para las pruebas, prefería estar jugando ajedrez o estudiando ajedrez, digamos. Entonces, siempre había ahí como ese problema. Pero también, obviamente, tus papás te recomiendan que, bueno, tienes que hacer esto, 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 porque es lo mejor para ti y para tu futuro, digamos. Porque el ajedrez es una cosa como desconocida. Obviamente, no, no solamente el ajedrez, puede ser cualquier... Cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, eh, para mí era, era complicado tener los dos como similar. Siempre me, me fui por, más por el ajedrez, como que era mi prioridad. Pero, pero, ¿verdad? ¿Te sacas tu estudio y todo? O sea, no... no, 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 no sé qué estudio. No, eh, pero, de, 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 pero, pero, ciencia media, digo. Terminaste. Ah, no, eso sí, eso sí, sí, sí. sí. Después no, el, pre, no, el pregrado. Sí, sí, no, eso sí, no. Eh, cada sí. No, no, o sea, salí de cuarto medio, súper bien, todo bien. No, no, ah, no hay perfecto. problema. Después, claro, la universidad ya más complicado. Es que, claro, es que, es que ahí era mucho más complicado para mí, por lo menos. Yo tengo amigos jerecitas que son los que yo pongo como modelo, que ahí hicieron todo, digamos. <risa> Pero, claro, hay que estar como. Hay que ser. Como estar muy enfocado, digamos. ¿Y hoy día tú estás solo ajedrez? Sí, hoy en día solo ajedrez. O sea, ¿Cómo, ¿Y cómo vives? De, 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 ¿Cómo es ser ajedrecista en Chile? Bueno, en Chile hay, hay varios tipos de ajedrecistas, porque obviamente no soy el único. Eh, entonces, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo obviamente doy clases y también algunos torneos dan, 
digamos, el tema. Y más que nada eso, entre clases y, y los torneos. Entonces, eh, muy esporádicamente recibimos ahí alguna ayuda, digamos, directa, porque no pasa mucho, pero claro, se trata de hacer ahí lo, lo, que, lo que se pueda, digamos, esa es la parte más difícil. Por ejemplo, no sé, lo mismo pasa con Cristóbal. Bueno, Cristóbal ahora creo que está un poco mejor, pero al inicio, por ejemplo, nosotros vivimos juntos porque teníamos que ayudarnos. <ríe> y, y tratar ahí de entrenar, ¿no es cierto?, de mejorar, ir a jugar los torneos. Pero claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en Chile. Entonces, si te imaginas el tablero, estamos en H1, que es la casilla más lejos. Y tenemos que ir a Europa, entonces todo eso es caro, digamos. Eh, nosotros fuimos, de hecho, y obviamente... Igual no es fácil, porque por ejemplo nosotros fuimos y a mí no me fue tan bien la primera vez que fui, porque bueno, era la primera vez que iba. Entonces, claro, si no te va muy bien al tiro, eh, chuta, es eh, complicado porque, bueno, oye, no, a lo mejor no, pero era la primera vez, entonces tenía que tomar el paso. Ah, después ya cuando fui yendo después ya iba mucho mejor el, el tema. Yo. Entonces no, no era un tema así muy fácil el tema de las platas, yo. yo por suerte con el tema eh, o sea, no, he, he podido viajar, digamos pero no, no, no así como, <ríe> como no ha sido fácil claro, no ha sido fácil. claro a ver, pues, sí. porque, te, te, pa, pa, Pablo, a ver, tú en el 2021 hiciste eh, la llamada jugada del siglo la tremenda jugada eh, que, que fuiste alabado por todo el mundo eh, por, por, un, por, por una jugada que hiciste ya vamos a conversar de ella pero antes de eso, eh, tuviste que estar pidiendo eh, sí. eh, apoyo. Sí, para poder ir a apoyo, sí, sí tuve, fue bueno, eso ah, <coughs> fue bastante fome, pero eh, llevó algo positivo, digamos. Que se visibilizó, eh, se visibilizó un poco más el tema del ajedrez, porque estaba como, como muy encerrado, digamos. Y el tema es que, eh, o sea... Claro, lo que pasa es que nosotros en el fondo el problema que tenemos, saber lo que me han dicho, digamos, la gente de la federación y todo eso, es que nosotros no estamos en, en el comité olímpico, digamos. Porque el ajedrez no es un deporte olímpico oficial. Claro. El ajedrez tiene su olimpiada, por ejemplo, el próximo año nosotros vamos a ir a Budapest, el año pasado fuimos a, a la India, digamos, a jugar la olimpiada. Entonces el tema es que yo hablaba con otros chicos porque a mí me ha tocado estar en, en otras premiaciones, en Conce, digamos. Por... Entonces le digo, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Si tenemos piseadores, no, es que el, el comité olímpico, ¿no es cierto? Tenemos nuestro sueldo, nuestras cosas. Entonces, bueno, sí, ya, bueno, ya hay harta como diferencia. Porque lo que dijiste tú es cierto, o sea, yo tuve que pedir. Eh, de hecho, yo ni siquiera me, me atreví a escribir, escribo mi polola, porque no, yo decía. Eh, <risa> porque mucha gente, así como. Gente que de repente está. Es como cierto lo que dicen, como que la gente que está mal ayuda. Al, al que también está como, como peor o algo así, me, me, no, no, no sé muy bien cómo era el dicho, pero a mí me como mucha gente me decía, oye, ¿sabes que yo estoy súper mal de plata? pero te quiero ayudar entonces yo decía, puta que fome esto porque no les corresponde a ellos entonces como que ha sido esa parte ha sido como media complicada entonces ¿pero, pero lograste, esa vez lograste con apoyo eh, ese apoyo de la gente que pudo poder viajar? no, de la gente que después se acercaron a empresas privadas eh, por ejemplo, se acercó la fera, la, fera, la eh, una fundación de, de Luxic, Impulso Inicial, que ellos me, me ayudaron, bueno, mucho. O sea, de hecho, me cubrieron todo lo que era alojamiento y todo, así que súper agradecido por eso. Y, y también el Parque El Recuerdo, también me apoyó. El, ellos, más que verlo como por deporte, lo veían por tema cultural. Y me sorprendió eso porque era como raro. Pero sí. como que ellos querían como tener como el aporte ese cultural, así que también me ayudaron bastante. Y obviamente hubieron otras empresas también que, que me ayudaron, pero fue por, digamos, por el momento ese crítico. Entonces, ¿Y ahora estás en una situación similar? Porque el próximo año tienes que viajar nuevamente a la Olimpiada. ¿Y en qué sí, parada es que, es que Mira, lo que pasa es que en el tema de la Olimpiada nosotros, por suerte, no hemos tenido problemas porque siempre, el, digamos, en el caso del ministerio, eso siempre, eh, digamos, no, nos pagan las cosas. Pero pero no, nos pagan eso nomás, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el tema es que tienen que ver también que uno... A ver, si tú me pagas un puro torneo y yo voy a participar a su torneo, ¿cómo crees que me va a ir, digamos? ¿No me va a ir muy bien? Oh, claro. Oh, claro. Entonces, como que <ríe> se necesita como, 
eh, primero entrenador, digamos, tratar de jugar algunos torneos afuera, digamos, y ojalá que sea, digamos, con ayuda, digamos, porque en realidad nosotros vamos a representar al país. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo un torneo que el Continental, y vamos a ir con Cristóbal, y, y bueno, siempre es lo mismo que nos dicen, bueno, nosotros queremos llevarlo, nos dice la federación, obviamente, pero hay que ver el tema de cuántas lucas nos pasan, claro, y el tema es que si no nos pasan, bueno, entonces no podemos ir. Y es como el, el Continental es el Panamericano, digamos. Es como los Juegos Panamericanos que se hacen acá. Sí. Ese mismo es allá, pero de ajedrez. Entonces uno... Bueno, nosotros queremos, no queremos ir a jugar, queremos ir a competir, digamos. ¿ya? Entonces es el... Pero para poder competir tenemos que también entrenar, digamos. Hacer harta, hartas cosas antes. Entonces como que eso creo que falta un poco como para... Como motivar. Pablo, ¿y cuándo se ha estado este, este Continental? ¿Cuándo es? No, es ahora en, en mayo. Si nosotros ya estamos... Bueno, yo estaba entrenando y, todo el rato. ¿Y hoy día tienes cómo ir? Eh, in, si, te sea, dijeran, si te dijeran que que viajar mañana, ¿tenés cómo ir viajar mañana? No, todavía no, todavía no. No, todavía no. no o sabes que la federación está haciendo lo, lo posible, digamos. Ahora, yo te hablo de mi caso, porque también hay otro caso de otra chica que también estaba pidiendo, que ella parece que no le estaban dando... Sí, que ella parece que no, ella no está dentro de ese proyecto. Entonces, yo, yo lo que pasa es que yo sé que todo... Yo sé que no, no hay como alguien malo, digamos. Pero yo me refiero... La federación está haciendo lo, lo que puede, pero no puede hacer tanto si no tiene los recursos. Y los recursos los tiene... No sé si el, no sé si el ministerio... Yo no sé, porque no, no, no manejo esas cosas. Pero siento que esa, ellos son los que tienen que como... Como arreglar eso, digamos. Porque no me corresponde a mí, digamos. Yo, yo quiero entrenar, Pablo, quiero jugar. Sí. ¿Sabes, Pablo? Yo, yo, te, yo te escucho y, te, y, y veo... Y, y aquí muchas veces los, los deportistas eh, pasan por este mismo programa y hay un, un, una en, en, enormidad de reclamos por distintas cosas. Eh, pero a ti te, te veo como... Pucha, bueno, hay que tratar de hacer las cosas y, y te veo con, con ganas de hacer, de, de, de jugar, con ganas de competir. Pero, pero nunca te, 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 ha, te ha llegado esto... Mucha que lata, ¿no? estoy representando a Chile y, y tengo que andar pidiendo para poder viajar, tengo que, tengo que andar hasta no, la última sí, hora, no sé, sí, sí. Te, te has decaído, te has dicho, ¿sabes qué? No quiero, no quiero más esta cuestión. No, o sea, no, no he llegado a ese punto, pero sí a uno le da lata. O sea, a mí me, me da mucha lata porque sobre todo, o sea, a mí lo que más me da lata es que cuando yo voy afuera, nosotros generalmente, bueno, cuando voy acá en Sudamérica me dicen, bueno, a ti asumo que te está yendo bien, Chile siempre, Chile está bien, es que está bien, y, y yo digo, bueno, sí, Chile está bien, pero... Yo, nosotros con la gente, no, por lo menos entonces como que eso yo digo, bueno por ejemplo países como Perú, Argentina que digamos eh, siempre nosotros nos comparamos porque son nuestros vecinos ¿no es cierto? en ámbito económico qué sé yo, entonces ellos están mucho mejor que nosotros en la gente, pero mucho mejor pero así, mucho mucho mejor ¿ya? entonces como que yo digo bueno, no quieren estar como bien que sea como para todo, digamos para, para mostrar eso, digamos entonces, como que yo siento que hay como una mala... O sea, ni siquiera como una... Como que no hay, hay desinterés, digamos. Que es peor todavía. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo, digamos, en, en que si se, se busca, digamos, a la, a la persona adecuada, se puede mejorar. Porque, por ejemplo, el presidente, digamos, Gabriel, eh, el presidente Gabriel Boric, eh, nos mandó un saludo para ahora para el torneo de Chile. Entonces, bueno, el tipo, o sea, el señor presidente, está pendiente, digamos, le gusta la jera, entonces yo digo, bueno, se puede hacer algo. Entonces el tema es que ahí hay como una burocracia que no sé cómo funciona. Entonces, ya por ejemplo, la dama ahora que... también tiene que estar pidiendo plata. Ya, no pero no puede... así como decirle como el, como el otro día una eh, eh, la, 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 la esposa de, de lamentablemente fallecido carabinero eh, le decía, no me basta con que usted me mande un mensaje. Ah, ya, sí. Eh, no, es que, sí, sí, sí. Lo, ya. Bueno, es que para esas cosas... Para mí es prioridad esas cosas, digo. No, pero o sea, en este caso, por ejemplo, no, sí. no, 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 no te da que decir, eh, sí, no, está, bien, está bien el saludo, está bien el saludo, pero con el saludo no voy a poder viajar. Sí, es que lo que pasa es que yo confío que lo que está haciendo, lo que están haciendo ahora, va, podemos llegar ahí a un buen puerto. Ahora, es que a mí me dijeron que se podía llegar. Ahora, si es que no se llega, yo ahí ya eh, me pondría como en esa onda ya un poco más pesada. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, la, la dama ahí, tienen mucha cercanía, la federación de ahora quiere hacerlo, yo estoy seguro que, que lo quieren hacer. O sea, yo estoy con esperanza, <ríe> les, les creo. ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Lo, lo que pasa siempre. Y ahí a lo mejor vamos a tener que tomar otras otra cosas. Espero que no. O sea, yo confío en que, que se puede mejorar. Yo, yo confío, sí. digamos. Tengo, tengo, esa, tengo esa esperanza. Eh, 
leí una entrevista de Javiera Gómez, modo que la conoces también, la jerecista número uno de Chile, ¿sí? donde decía que en Chile hace falta más torneo a nivel competitivo. Eh, a nivel formativo sí ha habido una, un buen avance en Santiago y regiones, pero eh, dice, hay más academia y torneos escolares, así que ha habido un progreso ahí. Pero siento que Chile siempre ha estado en deuda gigante con el ajedrez de alto nivel. O sea, ella habla de que Chile siempre ha estado en deuda con, con el ajedrez. Hay una deuda con el ajedrez profesional y también con las promesas que quieren ingresar a esto. ¿Crees lo mismo tú? ¿Que hay una deuda eh, con el ajedrez? En, en parte sí, sí, sí. O sea, algunas cosas sí. O sea, que lo que pasa es que yo soy como más de tener la prioridad clara, digamos. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahora, digamos? ¿Somos nosotros o es la ajedrez en general, digamos? ¿Ya? Eh, de que yo, yo no digo que lo que llega está mal, o sea, de hecho yo estoy de acuerdo. O sea, a nosotros, yo te digo, a, <ríe> yo he tenido suerte, digamos, que, que mis papás, digamos, me han podido ayudar cuando era joven, pero yo he visto muchos jóvenes que después no pueden jugar ajedrez porque no pueden ir a, lo, a los torneos, digamos. Y el ajedrez, como bien dice ella acá en Chile, no, no hay muchos torneos, o sea, efectivamente está, hay una deuda. Pero lo que pasa es que, como que yo siento que hay que estar primero, saber lo que se quiere hacer, digamos. Y creo que eso como que todavía no está muy claro. Como que, como que siento que la prioridad hoy en día tendría que ser como ver al, al ajedrez como más, yo lo creo más masivo, digamos. Yo lo creo, obviamente yo quiero jugar, ¿ya? o sea, no te voy a mentir. Ojalá que, que hubiese para todo. Pero yo creo que la prioridad número uno ahora es como masificar, pero a nivel grande, digamos. O sea, creo ¿Y cómo que lo masificáis? Puede... ¿Colegios? Colegios y todo el rato. Porque yo, porque yo, yo o sea, yo... Mira, yo, yo, yo he hablado, que he he hablado esto, yo he hablado esto muchas veces. El, mira, yo estaba en un colegio, ¿ya? Eh, bueno, yo estoy en un colegio particular, no sé cómo será lo municipal, pero en el colegio particular que estuve yo, por lo menos, yo tenía en educación física, a mí me obligaron Aprender voleibol, eh, rugby, tenis de mesa, fútbol. Entonces yo decía, bueno, obviamente uno aprende cosas. O sea, buenísimo. ¿ya? Entonces pon dos clases o tres clases a que los chicos todos aprendan a jugar a Jerez. Te repito, no quiero que jueguen torneos, quiero que aprendan a jugar a Jerez. Y que sea obligatorio. En, eh, ahí. Porque otros querían que fuese obligatorio, digamos, como una rama más. Yo no sí, estoy en contra. Yo estoy en contra de eso. Pero sí creo que tiene que ser dentro de educación física. Claro, ahora tú me puedes decir, no, es que estás muy gordo todo. Bueno, eh, sé, pues eso ya es otra cosa. Pues eso ya no depende netamente de educación física, depende de cosas de alimentación, de eso ya es otra cosa. Entonces yo creo que se puede dar ahí en el tema de, eh, de educación física hacer eh, ramos de ajedrez. ¿ya? Y tiene que ser una persona que sepa jugar ajedrez que esté... Que, o sea, no, no que sepa, sino que tiene que estar avalada por la federación. O sea, no puede ser cualquier persona. Yo tenía compañeros que estaban en... O sea, no en mi colegio, compañeros de otros colegios que tenían ajedrez, talleres de ajedrez, pero era un profesor de matemáticas generalmente que lo hacía o era alguien que sabía. Eso también está mal. Yo creo que Mira, esa es la clave. Y, y, y yo no lo veo algo súper difícil. O sea, yo lo veo súper simple. El ajedrez tiene millones y millones de cosas positivas. Sobre todo el tema de, de la toma de decisiones en momentos críticos, yo creo que es súper importante. Obviamente hay otras cosas que también, pero esto ya es como muy rápido. O sea, aprendí a jugar, ya tenéis que tomar decisiones. ¿A dónde va a mover el alfil? ¿Lo quiero mover acá o acá? Si lo muevo acá, voy a perder algo. Si lo muevo acá, a lo mejor gano algo. Entonces, rápido. O sea, es automático. Entonces, como que se le puede dar esa, esa cosa así como rabia. Yo lo veo súper posible. O sea, ¿cuánto sí. horario hay? O sea, yo no te digo, hazlo en vez de... Como un ramo más. ¿eh? Porque, por ejemplo, en Armenia es un ramo más. O sea, el lunes a, la, no sé, a las 10, los chicos todos tienen que ver. Yo creo en, no creo en eso. Pero sí creo que en, lo, en esto que te digo yo. Yo aprendí a jugar rugby, nunca más jugué rugby, jugué rugby en el colegio. Tampoco me quise. Sí, sí, aprender. Sí. aprender no, es, lo, es lo que te dice, yo también, por ejemplo, me enseñaron voleibol, básquetbol, eh, eh, fútbol, para qué decir, claro. Y, y, y ¿sabes lo que pasa? Que mientras te escuchaba, eh, Pablo, hay una cosa que es muy cierta. Tú dices, eh, no es, eh, o sea, es aprender a jugar. Y muchas veces pasa y se reclama que hay muchos deportes que son caros. Y que, claro que son caros porque el equipamiento es caro, porque con lo que... Pero en este, o de repente, no sé, voy a aprender, tenéis que necesitar una cancha, tenéis que arrendar, no sé. En este caso, pucha, eh, no es tanto lo que se necesita. Barato, ¿no? Es muy sí, barato, no es tanto lo que se necesita. Y además lo que Mira, dice, el aprendizaje para los niños. Sí, sí, o sea, yo lo vería eso como prioridad, y segunda prioridad es que, que haya como un compromiso real con la Jerez, porque lo que dice Javiera también es cierto. O sea, nosotros con, o sea, yo, yo hablo de mi experiencia con Cristóbal, que es como el con el que viajé más. Yo no alcancé a viajar tanto con Iván Morrick ni con Rodrigo Vázquez. 
pero yo con Cristóbal hemos viajado harto y siempre terminamos lo mismo. Cristóbal en Enrique. Ejemplo, ah, ¿eh? Sí, por ejemplo ahora nosotros fuimos a jugar el Zonal ahora, que es como un casi sudamericano, y veníamos de vuelta en el avión, y yo le decía, oye, ¿sabes que deberíamos hablar con la federación para que le pida, no sé, el, eh, que pueda que necesitamos entrenamiento y que necesitamos ir al continental este que te dije yo que en, que en, que en mayo sí. porque bueno está, está dura la cosa entonces para, para que se muevan desde ya digamos y esas pequeñas cosas digamos después me entero que también Damari estaba buscando entonces yo, aparte mira si tú lo mencionas objetivamente ya me deja ver también ¿cuántos son? cuatro cuatro personas fuimos ahora yo fui a lo de sur ahora salí tercero en una medalla de bronce era dos personas no más de ajedrez. Del otro deporte tiene que llegar mucha gente. Entonces, como que para mí es como, como nada, digamos. Sí. No, no es sí, como algo eh, que. Eh, es un reclamo generalizado también de, de muchos deportes. Lo último que te quiero, porque ya se nos está acabando el tiempo, ha sido una conversación súper entretenida, Pablo, <risa> eh, a, hablar de, de esta tremenda jugada del año, jugada del siglo, eh, la partida del año, obra maestra tanto apelativo, tanto objetivo eh, para esta jugada que, que hiciste eh, eh, en el Mundial de Ajedrez eh, en Sochi, Rusia el 2021. Cuéntanos un poquito de eso, y ya un poquito más reposado hace dos años, poquito, ya van a ser casi dos años que pasó, pero, pero fue un momento donde diste la vuelta al mundo, no solo en Chile diste la vuelta al mundo con esa jugada ¿Cómo fue? Cuéntanos y, y, y qué, ¿Qué pasó después de, 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 aquel, de aquel momento? Bueno, la verdad que <risa> Fue algo que de verdad como que cambió, cambió así como un poco el, digamos, como mi vida, pero así como en serio, porque es un poco lo dices tú, digamos, o sea, se, la partida se mostró, digamos, en, en, en varias plataformas mundiales, de hecho me escribían de una revista que la revista más, eh, más prestigiosa, la Jerez, para comentar la partida, de hecho ahora fui a Paraguay, y un GM paraguayo que hace libros, digamos, me regaló un libro porque salía mi partida, que él la había comentado. Entonces, como que ha, ha cambiado, digamos, harto eso. Y también como que yo encuentro que se, se, nuevamente se visibilizó un poquito más el ajedrez, un poquito más, no tanto, pero un poquito más. O sea, de hecho, por ejemplo, la otra vez estábamos con un amigo y estábamos hablando de ajedrez. Y íbamos en un Uber. Y el Uber me dice, oye, eh, ¿ustedes saben que en el chileno uno que hizo una jugada muy buena? Y le dije, sí, era yo. <risa> Entonces, como que... Eh, eh, ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Bueno. No, no, me felicitó, ¿sí, no, me felicitó y todo. Me felicitó y todo. Y dice, ya, perfecto. Sí. No, y te cobró igual, ¿sí, no? ¿Ah? Te cobró no, igual. Sí. ¿sí, no? no, ya estaba sí, pagado, sí. ya. Ah, ya, ya. <risa> no, y, y el tema es que yo la, yo la valoré después, de hecho, porque yo terminé la partida, porque eran, eran match, digamos. Entonces son dos partidas. Entonces yo partí con negra y esta, digamos, la inmortal china que le pusieron. Fue con negra, y era la primera partida que jugábamos. Entonces yo, yo estaba muy feliz porque ganar con negra es súper difícil a nivel alto. Entonces yo dije, bueno, mañana con blanca, eh, con empate y ganando, paso a la otra, a la otra ronda. Digamos. Entonces yo estaba más preocupado de eso. ¿no? De, de, yo decía, no la caí ahora, <risa> por favor. Entonces como que estaba ahí como mentalizado en, en eso. Entonces después cuando ya terminó todo, llegué acá a Chile. Ahí, por ejemplo, yo venía de vuelta del en el aeropuerto y me llamaron de ahí de alguna radio, bueno, ustedes también. Y con el tema de la partida, que explicar un poco qué, qué había pasado. Entonces ahí como dije, oye, igual estuvo, estuvo bueno. Así ¿Pero que fue, no, algo que, fue algo que tú pensaste antes o eso, eso tú, tú, tú ya lo llevas planificado de antes? Lo hice ¿Esa como jugada? Una, no, es una, combina, es, es una secuencia de jugada, digamos. Lo que pasa es que se, o sea, no, no, no es que lo tuviese ya listo desde la casa, sino que uno tiene listo hasta cierto momento, digamos, ah, y luego bien. ya tienes que, tienes que empezar a jugar tú, digamos. Entonces estábamos los dos ahí en una posición súper tensa y yo sentía que estaba como atacando. Y como que justo, eh, es que estaba muy concentrado en, en eso, entonces como que salió todo muy bien. O sea, no fue como, como que yo me, me, me relajé cuando ya terminó la partida. Entonces yo creo que eso igual me ayudó un poco. Porque uno cuando de repente hace cosas como esas, que son como bonitas, digamos, como que igual te, como que te, te excitáis un poco. Porque decís, oye, estoy, estoy haciendo por aquí. Y, y yo estaba así como un full... Es que todavía me acuerdo, estaba full concentrado porque yo lo único que pensaba era que si ganaba ahora, al otro día estaba más tranquilo para pa seguir avanzando. Porque ah. yo, yo, <ríe> igual yo, yo me sentía... O sea, no era una presión, pero yo decía, bueno, hubo mucha gente que me estaba apoyando. Entonces decía, no voy a ir, me voy a ir al tiro. O sea... Entonces, como que estaba full así enfocado. 
No, fue súper bonito. Pero como te digo, yo después fue como que como que entendí un poco. No entendiste. Lo que <risa> cuando, cuando el señor del Uber te habló. Pablo, yo te quiero agradecer. Eh, ha sido una muy grata conversación, de verdad. Hemos aprendido mucho de ajedrez, hemos hablado de ajedrez, un deporte que, como tú dices, eh, debería quizás eh, empezar eh, a, a darse más en la, en, la, en la escuela, en los colegios, para que se masifique. No es tan complicado, no es tan difícil. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que sigas dándole eh, alegría a Chile, para ti, y que, que bueno, que el ajedrez siga masificándose, que es lo que tú quieres. Muchas gracias, un abrazo. ¿eh? Muchas gracias ahí por la entrevista. Ojalá que después puedan entrevistar ahí también a otro, a otro ejército. Cristóbal también sería un muy buen invitado. Sí, vamos a seguir haciendo eh, entrevistas con, con el ejército, los ejércitos chilenos porque en realidad tiene mucho que entrar. Muchas gracias a usted por su sintonía eh, al www.mol.com. Esto fue Agenda Deportes.